。王一博多才多艺，娱乐圈中独树一帜的存在，全能型艺人。从文艺圈到时尚圈，再到体育圈，这个男生果然有料。在时尚圈，王一博拿下时尚三巨头香奈儿的品牌形象大使后，成功在这次的巴黎时装周为国人争光了一次，也是国人迄今为止。唯一一位如此高规格待遇的，成功全球刷脸，让这张东方面孔在全球时尚圈崭露头角。这是我们国人风貌的呈现，也是香奈儿宠儿的门面担当。三网平台推送封面，引爆了整个网络。王一博成为巴黎时装周唯一华人男性最具时尚度的明星，也是这次时尚圈出圈和声量曝光度顶中顶的明星。纵观内娱，能做到这个级别，几乎没有。这就是王一博的魅力所在，能够时尚，能够潮流，还能全能性。别说人家可以火，可以红，这就是实力。从文艺圈到体育圈，再到时尚圈，王一博不过是把热爱发挥到了能力所及，这是他浓墨重彩的地方，更是出圈一腔孤勇的呈现。娱乐圈中的运动系男生不少，可是没有王一博特质显明、街舞的魅力，是王一博用热度和热爱推动的，成就了自己，也助燃了街舞。王一博是舞者出身，从小练就的好身材，天生的身材比例这是基础，才会让他跳舞具有美感，穿衣有范，再加上气质中的嘻哈与优雅的融汇，给人一种松弛感。一句话，老天赏饭吃，小肥腰只能这么说。运动天赋与生来，时尚感的表现，老天给的，夸不完，根本无法夸。香奈儿选中王一博是惺惺相惜，王一博作为 Z 世代的代表。是他的自律和品性，给自己开辟的这条道路。街舞是热爱，你看到他出彩，身材好，气质佳，却不知道人家是用童年换来的，没有一蹴而就的成功，都是日积月累下的爆发。王一博出道九年了，才换来了如今，想不到吧？时尚圈可以吹捧，那是他们看到了这个男生的时尚感和个人魅力，有着无限的可能性和潜质，再加上品牌的大力推送，体育圈如此青睐。是他的人气和热度，具有良好的号召力和影响力，有着体育精神的拼搏劲，有着年轻人的朝气和力量。文艺圈中外，是他的演技和态度，人家都在忙着鼓舞收割热度，他却一头扎进电影圈，提升演技，拍的作品并非热度，却具有艺术性。我们欣赏王一博的地方，就是与众不同的特质，没有消耗自己的流量，而是在丰富自己的羽毛，珍惜如今的一切。为何王一博能够深得大家喜欢？就是态度，红了没有高高在上，一如既往的工作，不做妖不做作，按部就班，始终如一。其实很多人不知道，这就是街舞第六集已经开始录制了。曾几何时，这个节目都是七月底官宣队长阵容，八月份放出先导片，随后半个月不到就可以直接追综艺了。但现在第六季才在十月份堪堪开录，因为迟迟无法克莱王一博，这就是街舞节目组只能一等再等。奈何王一博的重心放在了电影上。只能让节目组等到十月份才开始，虽然还没有官宣，但这就是街舞第六季，已经有三位导师的路透吐出了，人员名单直接确定。早在十月八日，丁程鑫就出发录制节目，他的站姐也是直接在前线为自家爱豆拍摄了各种照片。十月十一日，队长吴建豪在周中被网友拍到路透，身边站着街舞的工作人员，还有小朋友一起对战，在被拍到的路透中，有不少舞者已经做出了舞蹈姿势。毫无疑问，这是一场户外街头 battle。吴建豪还有闽南语回应了粉丝们跳舞金烟斗的喊话。与此同时，在10月11日凌晨，远在韩国的朴宰范也被自家前线站姐拍到飞往中国录制。这就是街舞六。按照时间推算，想必如今的朴宰范也已经在街舞的现场进行录制了。大家都知道，这就是街舞一向都是有四位队长，目前已经铁板钉钉的是三位。至于网传的最后一位。究竟是不是徐明好？那还就真的只能看最终的官宣了。值得一提的是，这就是街舞第六季的安保措施，真的是漏成渣。韩庚带着张颂文来探班节目组，都被大家拍到了。只不过张颂文老师应该不是参加节目去跳舞，而是街舞的录制的与张颂文老师拍戏的地方，是一个影视基地。况且他与韩庚的关系不错，大概率是拍完戏后下班就去凑凑热闹了。在此前，关于这就是街舞第六季的网传中，赛制发生了变化，在海选之内加入了 X 队长，而韩庚就是这 X 队长的人员名单。从如今的路透来看，想必这个网传的正确率高达 90% 那么下一个出现的 X 队长，想必就是张艺兴了。
而大家最为关心的王一博究竟会不会参加？这就是街舞第六季。根据网传的名单来看，他作为 X 队长，直接参加总决赛直播的概率就大大提高了。毕竟在原本的网传中，录制地点在周庄，录制时间为10月10日、10月8日下午。工作人员正式进场，导师有吴建豪、丁成鑫、蒲仔范，这些都已经确认无误。那么就正式期待十月二十一日到底会不会有先导片上线？十月二十八日第一期到底会不会播出？如果这两个网传也正确，也传言的赛制安排也都一致，那么王一博最终参加总决赛直播就没跑了。根据总导演陆伟的采访中，我们可以看出他的野心还是很大的，他还想要在新一季中挑选的街舞强者与上几季的冠军组成一支种子选手，想要在巴黎举办一场世界赛，祝他梦想成真。王一博的白净发色，热度还没退去，这就给安排上剧情了。戴着假发去看演唱会，果然是一场好戏，离谱又搞笑。听到这个消息后，不少人纷纷前来围观。通过画面看到一个走路带风的人，带着假进场观看演唱会，身后的一群女生，网友说是乐华娱乐的女团，可能就是这个原因。很多人说这个头戴假发的人是王一博，不出所料。很快，这个话题冲上热搜，瞬间成为热议焦点。可是通过现场对比画面看，这个人身材娇小，看起来是女生，明显不像王一博。就是因为王一博一头金发，成功抢镜，让时尚圈都颤抖，热度高的有点冲上云霄。就因为看到有乐华的女团出现，就可以联想到王一博，果然是浮想联翩，脑洞大开。这种不实的讯息发出后。王一博粉丝圈火速赶来，直接甩出一张离了大普地图，回应了这个假料。王一博不愧是内娱的头部流量，六度就是高，可是凡事不能老是拉上他吧？各种小爆料，怎么都这么爱蹭上他，只能说明一点：六度高，背后资本弱，没有什么黑料，他是可靠。不过没想到这么离谱的一件事，却被网友给整搞笑了，纷纷化身鹰眼，扛着八倍镜各种观察，认真起来的他们。画风真的好搞笑，对比身材，王一博肩宽头小，身材比例好，身高明显不会这么矮，一看这个人就是女生。对比现场的画面后，发现这个是女生，没有喉结，瞬间王一博的喉结被大家各种安利。王一博的个性应该属于不会随意戴假发，出现在公开场合的，他都会大大方方去的，明显不会这么装腔作势。在一番对比下，我们看到了王一博的手，王一博的喉结。王一博的肩宽，果然福利多多。以前没发现这么多细节，没想到这次居然看到他这么好的特质，瞬间有人说这个男生果然招人喜欢。虽然是一个不太友好的热搜，却让我们看到了不一样视角下的王一博。没办法，这就是人气高，这也难怪王一博也会感到无奈。大众娱乐的方式就是八卦，八卦的热度下就是流量，离谱又搞笑的话题，不知道为什么总会在王一博身上发生。并且总会把画风变成一场搞笑的结果。这次张杰演唱会，因为一个戴假发的话题，成了热议焦点，牵扯出来这么多人。娱乐就是一个圈，谁都可以扯上点关系。下次开演唱会，王一博有空，那就过来吧。这么多人希望你来，顺带着上台做个嘉宾，跳一段舞蹈，会不会抢了主角的风头呢？突然，小肥腰有点期待王一博的演唱会。许久未见，我们波波跳舞了，还有那个小奶音。想想都忍不住笑出声来。这段时间的王一博，从文艺圈到体育圈，再到时尚圈，可谓是大杀四方。没办法，就是让人感到骄傲。